hello hi uh, how are you all so today we are gonna uh, start with the second part of the application of microorganism as a tool in microbial biotechnology so here we were studying enzyme production via microorganism as a tool so uh, yesterday we made a part of it and today we will uh, continue from here Example of li uh, liquefaction of starch with amylases, bleaching of cellulo cellulose pulp with xylenase or use of enzyme in animal feed. An alternative way to use enzyme is to immobilize them so that they can be reused. One method of immobilization is to use ultrafiltration membrane in the reactor, reactor system. The large enzyme molecule cannot pass the membrane, but the small molecule reaction products can. अच्छा इसमें बहुत simple बताया जा रहा ये है. For example, हम liquefaction कर रहे हैं starch की या bleaching of cellulose कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं वो एक reactor tank में होगा ठीक है. वहाँ पे अगर हमने enzyme डाल दिया है enzyme चूंकि हम produce करा रहे हैं वो फिर उस पे काफी खर्चा आता है तो उस खर्चे को कम करने के लिए हम ये बहुत पहले इनिशियल क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि इंजाम इंजाम ऐसे काम करता है कि वो कंज्यूम खुद नहीं होता काम करने के बाद वो अलग एक रह जाता है कंज्यूम नहीं होता अब यहाँ पे तो कंज्यूम नहीं हो रहा बट चूंकि वो उस रिएक्टर में है जब उससे हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो साथ में इंजाम भी निकल जाता है और बहुत सारा ज़ाया हो जाता है बहुत सारा क्या तकरीबन ही ज़ाया हो जाता है तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है क्या कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि इंजाइम को हम इमोबलाइज कर लेते हैं एक अल्टरनेटिव है ताकि इमोबलाइज करते हैं उसके एक मेथड ये सॉरी वन मेथड ऑफ इमोबलाइजेशन इज टू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ये होता है जो बड़े मालिक्यूल होते हैं वो पास नहीं हो सकते उन मेम्ब्रेन से और जो छोटे मालिक्यूल पास हो जाते हैं तो जो प्रोडक्ट होती है वो छोटे मालिक्यूल्स होते हैं वो पास हो जाते हैं जबकि जो इंजाम होता है वो वहीं पे रिटेन हो जाता है रिएक्टर में तो इस तरह उसको दोबारा रीयूज 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 कर सकते हैं मूविंग ऑन लार्ज स्केल इंजाम एप्लीकेशंस ये तकरीबन लोगों को पता है कि इंजाम की लार्ज स्केल में एप्लीकेशन क्या है डिटर्जेंट डिटर्जेंट का सबको पता है हम शुरू में पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में जैसे कि प्रोटीन प्रोटीनेज हैं ये क्या करते हैं जो सालों में बहुत सारे करते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो दाग नहीं निकलते कपड़ों से तो उनको निकालने का बेहतरीन तरीके होता है कि जो प्रोटीनेज एग्जाम होता है वो जाकर प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं और वहाँ से आसानी से दाग निकल जाता है तो अब ये प्रोटीनेज की प्रोडक्शन कैसे होती है इसकी प्रोडक्शन हम पीछे पड़ चुके हैं इन माइक्रो माइक्रोव्स होते हैं उनके अंदर हम ये वाला जीन डाल देते हैं या पहले से होता है जीन तो कम प्रोड्यूस हो रहा है प्रोटीन तो उसको इन्हांस करने के लिए हम गैमा रेज और मुख्तलिफ़ टेक्निक इस्तेमाल आजकल तो खैर क्रिसपर खैस आई हुई है तो भी बहुत अलग टेक्निक है जिसके ज़रिए हम म्यूटेशन ला के डिज़ायर्ड म्यूटेशन ला के उसमें प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं और उसकी थर्मोस्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं सो लेट्स रीड दिस बैक्टीरियल प्रोटीनेजेस आर प्रोटीनेजेस आर स्टिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट डी डिटर्जेंट इंजाम सम प्रोडक्ट हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर टू बी मोर स्टेबल इन द हॉस्टा एनवायरमेंट ऑफ वॉशिंग मशीन विद सेवरल डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट लिपिड डिग्रेडेशन इंजाम लाइफेजेस सबको पता है लिपिड को जो डिग्रेड करते हैं उसको लाइफेज बोलते हैं प्रोटीन जो कहते हैं उसको प्रोटीन प्रोटीनेस बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं उसको हम आ, बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को आ, एक तो हमारी लेजेस हैं सेल सेल हैं मुख्तलिफ हैं उसके क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर फिर ग्लूकोज है तो मुख्तलिफ ओके आई जस्ट मेस्ट अप लाइपेज वर यूज इन पाउडर एंड लिक्विड डिटर्जेंट्स टू डिकम्पोज फैट्स लाइपेज इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज स्केल बाई एस्पर्जेलिस और आईसी तो एस्पर्जेलिस नाइगर एस्पर्जेलिस और आईसी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई हैं होस्ट आफ्टर कोलोनिंग द्यूमी कोला जीन इन टू दिस ऑर्गेनिजम एमआईज आर यूज इन डिटर्जेंट रिमूव स्टार्च बेस्ड स्टेन्स सेलुलेज हैव बीन पार्ट ऑफ डिटर्जेंट सिंस अर्ली नाइन्टीज 
Cellulase is actually an enzyme complex capable of degrading excuse me uh, capable of degrading crystalline cellulose to glucose in textile cellulases remove cellulose microfibrils which are formed during washing alkaline cellulases are produced by bacillus strains and neutral and acidic cellulases by trichoderma and humicola fungi अच्छा इसकी फूड एंड बेवरेजेस में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है योगर्ट बनता है चीज़ बनता है चॉकलेट बटर पिकल्स पिकल्स मुराद अचार है सोरक्रॉथ अच्छा इसको मुझे खुद नहीं पता सोया सॉस फूड सप्लीमेंट्स सच एस विटामिन एंड अमीनो एसिड्स फूड थिकनर प्रोड्यूस फ्राम माइक्रोबल पोलिसकराइड्स अल्कोहल बियर विस्की वाइन्स एंड सिलेज फॉर एनिमल सिलेज बोलते हैं उसको जो आ, वो नहीं खाते एनिमल्स को खिलाते हैं ये जो बनाते हैं आ, ये उनका चारा होता है चारे को बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर एनिमल्स ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी द इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजिस्ट बायोटेक्नोलॉजिस्ट में भी इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग कंसनट्रेट माइक्रोबियल इनाकुलर फॉर फर्मेंटेशन और द मेंटेनेंस ऑफ फर्मेंटेशन सिस्टम यूटिलाइज इन प्रोडक्शन फैसिलिटीज इनाकुलर बोलते हैं जो बैक्टीरिया हम तैयार करते हैं जिसको फिर डाला जाता है किसी भी रिएक्टर के अंदर या फर्मेंटेशन टैंक जिसे बोलते हैं उसके अंदर डाला जाता है ताकि वो फिर आगे फर्मेंटेशन हो सके जैसे कि दही बनाने के लिए जब हम झाग डालते हैं दूध के अंदर तो उस झाग के अंदर बैक्टीरिया होते हैं तो उन बैक्टीरिया को इनाकुला बोलते हैं या इनाकुलम द यूज ऑफ स्टार डिग्रेडिंग इंजाम एम एल एज वॉज अ फर्स्ट लार्ज स्केल एप्लीकेशन माइक्रोबिल इंजाम फूड इंडस्ट्री इंजाम हैव मैनी एप्लीकेशन ड्रिंक इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा है ड्रिंक इंडस्ट्री में द यूज ऑफ कामोसिन इन चीज मेकिंग टू कोगुलेट मिल्क प्रोटीन एंड अदर इंजाम यूज इन मिल्क इंडस्ट्री इज बीटा गलेक्टोसाइडेज और लेक्टेज विच स्प्लिट मिल्क शुगर लेक्टोज इन टू ग्लूकोज एंड गलेक्टोज दिस प्रोसेस यूज फॉर मिल्क प्रोडक्ट दैट आर कंज्यूम बाई लेक्टोज इन टॉलरेंट कंज्यूमर्स लेक्टोज इन टॉलरेंट कंज्यूमर्स वो बच्चे होते हैं जो कि दूध नहीं पी सकते उनके अंदर इसको इंजाम ही नहीं होता लेक्टेज इंजाम कि वो दूध को हजम कर सकें तो उसके लिए पहले से ही लेक्टेज इंजाम के जरिए इंडस्ट्रियली उनको स्प्रिट कर जाता है और ग्लूकोज और गलेक्टोज बना दिया जाता है वो फिर लोग बच्चों को देते हैं तो वरना बच्चे मर सकते हैं इंजाइम्स आर यूज आल्सो इन फ्रूट जूस मैन्युफैक्चरिंग पैक्टीन आर सब्सटेंस इन फ्रूट लेमेला एंड सेल वॉल्स द सेल वॉल कंटेन्स आल्सो हेमी सेलुलोस एंड सेलुलोस पैक्टीनेज जाइलिनेज एंड सेलुलेज इस्तेमाल इम्प्रूव द लिबरेशन ऑफ द जूस फ्राम द पल्प ठीक है पल्प से जूस निकाल पल्प उसको बोलते हैं जो जैसे कि माल्टे का जो एक स्लाइस होता है तो उसके अंदर जो जो जूस होता है तो उससे निकालने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है जूसेस इंडस्ट्री में पैक्टीनेज एंड एमाइलेज आर यूज इन जूस क्लेरिफिकेशन ब्रेविंग इज एन इंजेमेटिक प्रोसेस माल्टिन इज अ प्रोसेस विच इंक्रीज द इंजाम लेवल इन द ग्रेन इन द मैशिंग प्रोसेस द इंजाम अमाइलेज आर लिबरेटेड एंड दे हाइड्रोलाइज the starch into soluble fermentable sugar like maltose which is a glucose disaccharide similarly enzymes are widely used in wine production to obtain a better acha ye koi 20th bar pad chuke hain to mujhe itni repetition hai large scale enzyme uh, application mein food or beverages ka bhi chal raha hai to coffee banti hai tea banti hai coca summer sausage hai vanilla hai cheese olives to beko all require microbial activity organic acids such as citric malic and ascorbic acid and monosodium glutamate are microbial products commonly used in food mushroom truffles and some red and green algae are consumed directly yeast are used as ab ye bhi microorganism mein hi aa rahe hain to inko hum directly kha lete hain yeast are used as food supplements for human and animals 
ऑलिव फ्री ऑलिव रिकवरी में भी जो है ऑलिव रिकवरी या माइनिंग सेकेंड में भी फैसिलिटेड बाय दैट डेवलपमेंट ऑफ यूनिक बैक्टीरिया व्हिच प्रोड्यूस अ सरफेक्टेंट दैट फोर्सेस ट्रैव्ड आउट ऑफ रॉक्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम लो ग्रेड ऑर्स इज इनहेंस बाय सम बैक्टीरिया माइक्रोबियल लीचिंग अच्छा ये एक पूरा अलग से टॉपिक है माइक्रोबियल लीचिंग इसकी भी इंशाल्लाह मैं किसी दिन बनाऊंगा लेक्चर लार्ज स्केल एंजाइम एप्लीकेशन इन वाट वेस्ट एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इट इज़ अूज एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूज ये भी एक बहुत बड़ा शोबा है जिसमें काम हो सकता है आइसोलेशन आइसोलेटिंग और डिवेलपिंग माइक्रोवेल स्टेन कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग एंड डिटॉक्सीफाइंग हाइड्रोकार्बन अच्छा क्या होता है कि जो इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं जितने भी एफ्लुएंट्स हैं इंडस्ट्री से निकलते हैं उनके अंदर हाइड्रोकार्बन होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म केमिकल्स होते हैं एग्रीकल्चर या मिलिट्री औरिजन से जितना भी वेस्ट निकलता है जहाँ से उसमें मुख्तलिफ वाइटी की पोलूटेंट्स होते हैं कंटामिनट्स होते हैं उनको डिग्रेड करने के लिए फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होते हैं सेबेक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं माइक्रो माइक्रोबियल स्ट्रेन इस्तेमाल होती हैं जो कैपेबल होते हैं कि उनको डिग्रेड करें और लेस हार्मफुल में या इंडिविजुअल मालिक्यूज में कन्वर्ट करके जो कि फिर हमारे लिए इन्वायरमेंट के नुकसान दे नहीं है तो यहाँ से हम इन कल फिर पढ़ेंगे और एक दूसरी दूसरे लेक्चर बनेगा तो होप सो कल इसका थर्ड पास लास्ट पास ला, लास्ट पास पार्ट होगा और अगेन प्लीज सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब डू सब्सक्राइब डू शेयर डू लाइक एंड इनकरेज मी आई आई रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक थैंक यू